é feita de diversos acontecimentos. E no meio de tantos acontecimentos, alguns são tão marcantes e ao mesmo tempo aleatórios que até hoje não se sabe o que realmente aconteceu. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três mistérios que até hoje continuam sem explicação. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre três mistérios que nunca foram resolvidos. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Triângulo das Bermudas O primeiro mistério que iremos comentar é sobre o Triângulo das Bermudas. Esse que acredito ser um dos maiores mistérios da história, que tem vídeo aqui no meu canal contando sobre os famosos desaparecimentos que ocorreram lá, só clicar aqui no card. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico, situada entre as cidades de Miami, nos Estados Unidos, São Juan, em Porto Rico, e as Ilhas Bermudas. Esse local ficou famoso porque nele diversas aeronaves e embarcações simplesmente desapareceram. E esses desaparecimentos deram origem a diversas lendas sobre o que poderia existir nesse local. As lendas vão desde extraterrestres, portais para outras dimensões, monstros até outras coisas sobrenaturais. Porém, mesmo acontecendo desaparecimento, segundo pesquisas, o local é diariamente utilizado como percurso para embarcações. Porém, só do fato de acontecerem desaparecimentos lá, já marcam o local. O mistério no Triângulo das Bermudas só aumenta pelo fato de ainda não haver nenhuma explicação oficial ou comprovada sobre o que acontece no local. Existem teorias, teorias sobrenaturais, como eu falei agora há pouco. Tem teorias científicas também existem. Teorias como mudanças bruscas nas condições de tempo, que são ocasionadas pela corrente do Golfo, como tempestades e nevoeiros. Além disso, a passagem dessa corrente do Golfo leva à formação de ondas muito altas, que podem provocar acidentes com embarcações. No local também ocorrem trombas d'água que acontecem repentinamente. Bancos de areia em áreas de águas rasas e recifes de corais que podem causar estragos em barcos também acontecem lá. O local também tem fendas oceânicas muito profundas que caso aconteça algum vazamento em embarcações o afundamento de embarcações nessas áreas se torna muito difícil o trabalho de busca de resgate. Também no local, a liberação repentina de gás metano, resultante da decomposição de matéria orgânica, que fica armazenado em depósitos no fundo do oceano. Esse gás poderia provocar explosões capazes de interferir na flutuação das embarcações. E também no motor das aeronaves. O lugar também pode ser um local de alinhamento entre o norte magnético e o norte geográfico do planeta. O que causa problemas de funcionamento nas bússolas. E também não podemos descartar que no local podem existir embarcações de piratas que ficam na espera de barcos para poderem roubar e depois sumirem com o que tiver de valor. Porém, como eu disse, nenhuma explicação comprovada ou oficial sobre o que acontece no local foi divulgada. Fazendo assim o Triângulo das Bermudas ser um mistério que nunca foi resolvido. D.B. Cooper Vamos falar agora sobre o único caso de sequestro aéreo sem solução da história da aviação dos Estados Unidos. Na tarde do dia 24 de novembro de 1971, vésperas do dia de ação de graças, um passageiro se apresentou como Dan B. Cooper e pagou sua passagem só de ida no voo do Boeing 727 em dinheiro vivo, que tinha como destino a cidade de Seattle. 
Segundo testemunhas, Dee Cooper foi descrito como um homem branco de cabelos castanhos e que aparentava ter cerca de 40 anos. Ele estava sozinho e vestia um terno, gravata preta e camisa branca. Ele realizou seu embarque normalmente, assim como os demais passageiros. E assim que o avião decolou, pediu à comissária de bordo uma dose de whisky e refrigerante. Um pouco perto das 3 horas da tarde, Cooper entregou à comissária de bordo um papel onde estava escrito que ele possuía uma bomba da maleta que ele carregava. E ele orientou a comissária a sentar-se ao seu lado sem fazer perguntas. Ao sentar, o homem lhe mostrou a mala aberta que possuía um emaranhado de fios e varas vermelhas. Então, mandou que a comissária entregasse ao comandante uma carta onde exigia 200 mil dólares em notas de 20 e 4 paraquedas. O piloto agora sabendo do ocorrido avisou as autoridades até Seattle, pousando às 5 e 24 da tarde. Os demais passageiros só foram informados do que estava acontecendo quando o avião pousou em segurança. Já com o avião no solo, Cooper aceitou libertar os 36 passageiros desde que recebesse o dinheiro e o paraquedas, que foram devidamente entregues pelos policiais. O criminoso então deu a seguinte ordem, que o avião decolasse novamente, mas dessa vez com destino ao México. Por volta das 8 horas da noite, com o avião no ar, D.B. Cooper mandou os pilotos reduzirem a altitude do avião. Ele abriu a porta traseira do Boeing 727 e pulou do avião usando paraquedas e desapareceu na noite, com o dinheiro do resgate. O avião pousou em segurança, porém Cooper nunca mais foi visto. Até hoje, a imagem de Cooper aparece na lista de procurados do FBI e houve uma grande investigação com diversas pessoas sendo ouvidas. Regiões foram rastreadas, mas nada de concreto foi encontrado. Como já era de se esperar, o sequestrador usou um nome falso. A investigação foi tão grande que mais de 800 suspeitos foram investigados. Mas no fim, a lista foi reduzida a pouco mais de 20 nomes. Richard Floyd McCoy se tornou o suspeito preferido entre muitos investigadores que passaram pelo caso. No dia 7 de abril de 1972, McCoy sequestrou um Boeing 727 da United Airlines que voava de Nova York para Los Angeles com 85 passageiros. Ele também usou um nome falso, o nome James Johnson, e pediu cerca de 500 mil dólares para não explodir o avião, com uma granada na mão. Quando chegou ao estado do Colorado, ele libertou os passageiros, mas manteve a tripulação e exigiu a decolagem, também saltando pela porta traseira. Porém, ao contrário de D.B. Cooper, McCoy foi preso dois dias depois do sequestro. Uma coisa curiosa sobre esse caso de McCoy é que McCoy era agente da Guarda Nacional e pilotava um dos helicópteros que participava da busca dele mesmo. Bem, apesar de haver muitas semelhanças entre os casos, a polícia nunca conseguiu reunir provas suficientes para associar Richard Floyd McCoy ao caso de D.B. Cooper. As vítimas do sequestro anterior não reconheceram Richard como Cooper, apesar da aparência física e descrição dos dois parecerem em tudo. Além disso, Richard tinha álibis que confirmavam sua presença em sua casa na noite do primeiro crime. Richard também negou todas as acusações, mas isso não impediu que ele fosse condenado a 45 anos de prisão pelo caso do seu sequestro em 1972. Em 1974, ele junto com outros presos participaram de uma grande fuga da prisão utilizando aparelhos odontológicos. Porém, ele foi recapturado logo depois. O caso de D.B. Cooper ainda segue aberto. 
Mesmo assim, em 1991, os agentes do FBI Bernie Rhodes e Russell P. escreveram e publicaram um livro onde afirmavam que D.B. Cooper e McCoy eram a mesma pessoa. Mas isso não se passa de uma hipótese. Uma outra hipótese sobre o que pode ter acontecido com D.B. Cooper é que uma das mais aceitas pela polícia é de que Cooper acabou morrendo depois de ter saltado do avião. Alguns dos motivos para essa conclusão é que o paraquedas usado por ele não era um modelo que poderia ser guiado. Suas roupas e calçados também não eram adequados para uma aterrissagem naquelas condições. Além dele ter saltado sobre uma área repleta de árvores e durante a noite. Algo que é arriscado até mesmo para paraquedistas profissionais. No ano de 1980, um garoto encontrou na floresta um pacote de notas de 20 dólares apodrecidas. E o número de série dessas notas correspondiam com o dinheiro do resgate. Porém, nenhum corpo foi encontrado. Por conta disso e de nenhuma prova a mais ter sido encontrada, o caso D.B. Cooper continua sem nenhuma explicação. Jack, o estripador. Para encerrar o vídeo, vamos falar sobre um caso que intriga todos aqueles que gostam de falar sobre mistério. Esse caso ele é tão emblemático e tão misterioso que existe em torno dele diversas teorias. Porém, o que deixa o caso muito mais doido é que não fazemos ideia se as teorias estão corretas ou não. Bem, eu estou falando sobre o caso de Jack, o Estripador. Jack o Estripador é o pseudônimo de um dos famosos assassinos em séries não identificado da história. Jack atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres e seus arredores no ano de 1888. O nome Jack o Estripador se originou de uma carta escrita por alguém que alegava ser o assassino e a qual foi amplamente divulgada pela imprensa da época. Existem teorias que dizem que é possível que a carta seja falsa e talvez tenha sido escrita por jornalistas em uma tentativa de aumentar o interesse sobre o caso e vender jornais. O assassino também foi chamado de o assassino de Whitechapel ou avental de couro. Os ataques que eram atribuídos a Jack o Estripador tipicamente envolviam prostitutas que viviam e trabalhavam nos bairros pobres de East End. Bem, eu não irei comentar o que aconteciam com as vítimas. Acho melhor não falar por conta de ser um pouco pesado. Porém, se você quiser, por sua conta e risco, pesquisar, fique à vontade. Porém, a forma que ocorriam os ataques às vítimas levantaram suspeitas de que o assassino poderia ter algum conhecimento de cirurgia e anatomia. Existem diversos rumores sobre a identidade do assassino e elas se intensificaram entre setembro e outubro de 1888 quando a Scotland Yard, a polícia inglesa e a imprensa receberam outras cartas supostamente escritas pelo assassino. Uma das cartas chamada From Hell, recebida pelo comitê de vigilância de Whitechapel, incluía a metade de um rinho humano preservado, possivelmente retirado de uma das vítimas. A opinião pública, por conta de todos esses ataques serem de modos parecidos, acreditou que haveria apenas um único assassino em série chamado Jack Stripador, e não vários como já foi teorizado. Os jornais da época cobriram exaustivamente o caso e deram ao assassino uma fama internacional. Um dos casos mais conhecidos por Jack, o estripador, foi de cinco vítimas chamadas Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. As cinco vítimas são conhecidas como as cinco canônicas. 
e suas mortes ocorreram entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888, sendo consideradas as mais plausíveis de estarem conectadas a Jack. Apesar de toda a história ao redor desse assassino, os assassinatos que foram atribuídos a ele nunca foram resolvidos, e as lendas ao redor deles se tornaram grandes histórias que acabaram recebendo, vamos dizer, alguns elementos de ficção. Atualmente, existem mais de 100 suspeitos de serem Jack o Estripador. Porém, como comentei, nenhum desses 100 suspeitos tem provas concretas que podem provar que um deles é realmente o assassino. Boa parte da história de Jack o Estripador, seus homicídios e vítimas inspiraram muitos trabalhos ficcionais, fazendo Jack se tornar um grande personagem. Porém, o mistério de quem é realmente Jack o Estripador nunca foi resolvido. Agora eu gostaria de saber de você. Você tem alguma teoria sobre os mistérios que comentei aqui? Você conhecia esses mistérios e conhece algum outro mistério que até hoje não foi resolvido? Deixa aqui nos comentários. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que gosta de mistérios. Me siga aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dê uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui. Que eu tenho certeza que você vai gostar de mais algum. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!